गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस प्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सो दीज आर द की फैक्टर्स एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर अब वो टेम्परेचर ऑप्टिमम कैसे रखना है आपको बिकॉज एनोरोबिक डाइजेशन प्रोसेस में आइडियल टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री थर्टी डिग्री तक होना चाहिए तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पीपल समटाइम टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड टेम्परेचर की कोई प्रोविजनिंग नहीं होती है विच इज़ नॉट वेरी गुड सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड टेम्परेचर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जितना भी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन uh, होना है फर्मेंटेशन uh, के अंदर में इट हैज़ टू बी ऑन द ऑप्टीमियम टेम्परेचर तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के बारे में जब भी बात की जाती है उसमें टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है तो जस्ट कीप इट दैट इन योर माइंड एंड कीप द टेम्परेचर इन लिमिट्स एंड एज पर योर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी यू शुड कीप दोज पैरामीटर्स इन प्लेस एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर देर इज यू नो चेंज इन दी रेशियोज इफ इट इज गोइंग यू नो फार फ्राम देर मिडल रेंज विच इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सो यू नो दी एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई एंड विच लीड्स टू बिकम यू नो माइक्रोबियल रिएक्शन में भी आपको अंतर आएगा और uh, आपको कहीं ना कहीं गैस ईल्ड में भी इशू आएंगे तो सी एन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है पी एच वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम डेली टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज एज अ कंसल्टेंट हम जब भी किसी को सजेस्ट करते हैं तो वी आर कीपिंग वन यू नो बायोलैब इन साइड द प्लांट उसमें कोई शॉर्टेज नहीं करनी है अपने को अपने को उसको लेके ही चलना है सो पी एच वैल्यू हैज़ टू बी इन प्लेस एंड एवरी डे टेस्ट इज रिक्वायर्ड देन अगेन लोडिंग रेट्स हम किस लोडिंग रेट से इसको डेली प्रेफर कर रहे हैं और उसको पॉइंट टू किलोग्राम ले कर चल रहे हैं मेट्रिक क्यूब या ज़्यादा लेके चल रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पॉइंट टू पॉइंट थ्री के आसपास ही रखें देन जो हमारी स्टायरिंग और जो एजिटेशन होती है वो किस स्पीड से होती है वो दैट स्पीड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दीज थिंग्स के नॉट बी यू नो टोल्ड यू बाई एनी कॉन्ट्रैक्टर यू हैव टू डिज़ाइन इट यू हैव टू मेनटेन इट दिस यूनिफॉर्मिटी हैज़ टू बी एक्टिवेटेड ऑलवेज सो दिस स्टायरिंग एक्टिविटी हैज़ टू बी यू नो नॉट वेरी प्रोलॉन्ग एंड यू के नॉट कीप फॉर लॉन्गर रन एंड यू के नॉट इंक्रीज द स्पीड सो इंक्रीजिंग द स्पीड में यू नो मेक मैच टू योर बैक्टीरिया सो Every time, uh, whenever you see that you have to fix it with the speed, not more than uh, I think thirty RPM is enough. So you go with the that speed, and also takes care of this toxic substances, which is non biodegradable in nature. So you have to use you know filtration processes wherein you ensure that uh, only the biodegradable uh, things will access to your fermentation. because it will create lot of problem to your you know yield of the gas so this is very much important then now comes to uh, retention time which we call it a hydraulic retention time which is hrt so this time has to be according to the reactions or the technology you are doing either it is mesophilic then it will be 10 to 40 days uh, roughly i am talking of this number and if it is thermophilic then it will be 14 days so thermophilic again it is you know high on high temperature we use those technology so 14 15 din bahut hota hai so retention time could be uh, like that so you keep those retention time in place and have a book of it if you can record those things in detail your uh, efficiency will definitely improve and then comes to uh, solid concentration you have to make sure that within your fermentation solid layer cannot be built up if that would happen because this you know gas will come from the bottom and goes up in uh, upstairs to your you know uh, to the gas holders so any uh, solid concentration will uh, restrict that to you know outflow to that uh, gas holder side so you have to make it very simple and the ts ratio has to be lesser than 15% so these are the basic things which could affect your biogas production and biogas production is very sensible once you have chosen certain uh, uniformity you maintain it then it is easy on the same part also it is not that difficult but if you take it for granted these factors definitely your production and your efficiency will hamper so uh, i would suggest that uh, keep a note of it and uh, if you ask any questions also you can come back to us we will definitely going to help you so that you know definitely these factors can be taken care of and ye ek bar care kiye to aapke revenue mein bahut farak padne wala hai so thanks a lot this is jitendra